ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஜேஎஃப்டபிள்யூ நான் உங்கள் ஹேமா சுதர்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கேப்சிகம் புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க புலாவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்துக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு காரத்துக்கு நான் நாலு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க நம்ம சேர்த்துருக்க ஐட்டம்ஸ் எதுவும் கருகக்கூடாது கருகுனா புலாவ் டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதனால் இதெல்லாம் கருகாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வறுத்துருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் வீட்டில் செஞ்ச நெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வீட்டில் எப்படி நெய் செய்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேர்த்துருக்க நெய் நல்லா உருகுனதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வெங்காயத்தோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க சின்ன தக்காளியாக இருந்ததுனால நான் ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் பெரிய தக்காளியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் பாதி தக்காளி சேர்த்தா போதும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இதில் ஒரு பெரிய கேப்சிகம் இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம சேர்த்துருக்க கேப்சிகமை நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி க்ரீன் கேப்சிகம் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எல்லோ இல்லைனா ரெட் கேப்சிகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது உங்களோட இஷ்டம் தான் உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் சேர்த்துக்கோங்க கேப்சிகம் நல்லா வதங்கினதும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு மசாலா அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு சமைச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற அளவுக்கு மசாலாவோட ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க 
புலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம மசாலாவை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால புலாவ் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இதில் நம்ம முந்திரி பருப்பு கடலை எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால புலாவோட டேஸ்ட் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலாவை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பாஸ்மதி அரிசியை இதில் சேர்த்துக்கோங்க பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக நம்ம அரிசி வேக வைக்கிற தண்ணியில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் சாதம் இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ நம்ம சேர்த்துருக்க சாதம் எல்லாத்தையும் மசாலாவோட கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான கேப்சிகம் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ மீ ஆன் மை எஃபி பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் இதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் மீ ஹேமா சுதர்சன் பாய்